హై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీ వాణి ఈరోజు మన వీడియోలో లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగనే చూద్దాం డిజైనర్ లాంగ్ ఫ్రాక్ టూ కలర్ సారీతో డిజైనర్ లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగనే చూద్దాము ఫస్ట్ మనం ఒక పార్ట్ తీసుకుందాము ఈ పార్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ బ్యాక్ పార్ట్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ నెక్ అనేది అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఎప్పుడు మనం యాజ్ ఇది ఇది మనం నెక్ ఎప్పుడు కూడా అటాచ్ చేసేసుకుంటాం కదా అలాగే లైన్ పార్ట్ లైనింగ్ పార్ట్కి మెయిన్ పార్ట్కి కూడా నెట్ అటాచ్ చేసేసుకుంటాం కదా దాని ప్రకారం ఇది కూడా మనం అలాగే చేసేసుకోవాలి ఇది సిల్క్ శారీ కాబట్టి కొంచెం మాకు జరుగుతూ ఉంటుంది అండి అది ఆ క్లాత్ అనేది అందుకని మీరు కాస్త పిన్స్ అవి పెట్టుకుని అటాచ్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకుంటే మీకు జరగకుండా నీట్గానే వస్తుంది నేను మాత్రం పిన్స్ అటాచ్ చేయలేదు కొత్తగా ఎవరైనా స్టిచ్చింగ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళు మాత్రం ఇలాగ అటాచ్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గానే వస్తుంది చూసారు కదా నేను ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ అనేది అయిపోయింది నెక్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇది కట్ చేసేస్తాను కట్ చేసి మనం కట్స్ పెట్టి ఇది నెక్ అనేది టర్న్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాను ఇది మీకు ఎవరికైనా నా ఛానల్లో వీడియోస్ అన్ని నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు లైక్ చేస్తేనే వేరే వాళ్ళకి నా వీడియో అనేది చేరుతుందండి అందువల్ల లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చూసారు కదా నేను కటింగ్ అనేది చేసేస్తాను కదా ఇప్పుడు మనం కట్స్ పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు కట్స్ మనం పెట్టేసుకుంటున్నాం కదా కట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు టర్న్ అనేది చేద్దాము ఇది రివర్స్ చేద్దాము చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తున్నాను ఇది నేను ఓన్లీ ఇక నెక్స్ డిజైన్స్ అయితే ఏం పెట్టలేదండి ఓన్లీ నెక్ రౌండ్ పెట్టాను అంతే ఎందుకంటే ఇది నాకు డిజైన్ శారీ కదా అంటే టూ కలర్ శారీ కదా టూ కలర్ శారీ వల్ల నాకు డిజైన్ అయితే ఇంకా వేరే ఏం పెట్టలేదు నేను టూ కలర్ శారీ మనకు డిజైన్ ఒక ఒక్కలాగా రెడీ అవుతుంది అన్నట్టుగా నేను డిజైన్ ఏం పెట్టకుండా ఓన్లీ రౌండ్ నెక్ ఒకటే కట్ చేసి స్టిచ్చింగ్ అని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం మొత్తం లైనింగ్ పోర్ట్ అలాగే మెయిన్ పోర్ట్ కూడా అటాచ్ చేసేద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ మనం నెక్ అనేది టర్న్ చేసిన తర్వాత ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి తర్వాత మెయిన్ పార్టు అలాగే బాడీ పార్టు ఇవన్నీ కలిపి మనం అటాచ్ చేసేసుకుందాము చూసారు కదా ఇది మనం క్లాత్ అనేది చూసుకుని జాగ్రత్తగా కరెక్ట్గా పెట్టుకుని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి లేకపోతే మనకి సిల్క్ క్లాత్ కదండి మనకి ముడతలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా క్లాత్ అనేది నీట్గా పరుచుకుని అప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి బిగినర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక సిల్క్ క్లాత్ జాగ్రత్తగా కుట్టడం కుట్టండి ఎందుకంటే మనకి ఇది ఫస్ట్ అనేది రాదండి ఎందుకంటే ఇది జరిగిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం ఇబ్బందిగా కూడా ఉంటుంది దానివల్ల మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే కాటన్ శారీ ఏదైనా మీరు వాడని తర్వాత అప్పుడు సిల్క్ శారీని స్టిచ్చింగ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా నేను మొత్తం అంతా కూడా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసాను నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకున్నాను కదా అది కటింగ్ చేసేసాను ఇప్పుడు మనం డాట్స్ అనేది వేద్దాము కావాలంటే మీరు నెక్కి వేరే డిజైన్స్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు అండి నేను నార్మల్గానే వదిలేస్తున్నాను లేకపోతే లేస్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీరు నేను నార్మల్గా వదిలేసి ఇంకా కింద డాట్స్ అనేది వేసేస్తున్నాను చూసారు కదా నేను డాట్స్ వేస్తాను ఈ డాట్స్ అనేది త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి మనం ఈ త్రీ ఇంచెస్లో మనం డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా సరే చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే టూ ఇంచెస్ అలా సరిపోతుందండి పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ త్రీ ఇంచెస్ వేసుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చూసారు కదా కరెక్ట్గా డాట్స్ ఏం పెద్ద కష్టం ఏం కాదండి కరెక్ట్గా మనం బుజ్జలు స్ట్రైట్గా మడత పెట్టుకుని అది డాట్స్ అనేది వేసేసుకుంటే మనకి డాట్స్ పర్ఫెక్ట్గా అనేది వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ మెజర్ తెలియకపోతే కనుక మీరు త్రీ త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుని వేసుకోవాలి అలాగే క్లాత్ అనేది సిల్క్ క్లాత్ కదండి బయటకు వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది కరెక్ట్గా మనం రెండు క్లాత్లు కలిపి ఉన్నాయి లేదో అనేది చూసుకుని మనం మెజర్ చేసుకుని తర్వాత స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది బ్యాక్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా నేను బ్యాక్ పార్ట్ రెడీ రెడీ అయిపోయింది నాకు ఒకసారి మనకి ఎలా ప్రెస్ చేసుకుంటే మనం వీళ్ళతో మనకి నీట్గా అనేది కనిపిస్తుంది అండి ఉగ్గులాగా లేకుండా ఈ డాట్స్ అనేది మనకి నీట్గా కనిపిస్తాయి చూసారు కదా మనకి బ్యాక్ పార్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇంకా ఏవైనా డిజైన్స్ కావాలంటే నెక్ మాత్రం వేసుకోండి నేను మాత్రం నార్మల్గా వదిలేసిన ఈ టూ కలర్ శారీ కదా టూ కలర్ శారీకి వేరే డిజైన్స్ ఏం పెట్టినా మనకి మరీ హెవీగా వర్ అయిపోతుంది మరీ ఓవర్గా అయిపోతుంది అన్నట్టుగా నేను ఏం పెట్టలేదు మీకు నచ్చితే మాత్రం మీరు
పావు ఇంచు క్లాత్ వదులుకొని ఆ తర్వాత మనం కట్స్ పెట్టుకుని రివర్స్ చేసుకోవడం అండి ఇప్పుడు నేను కట్ చేసేస్తాను కదా స్టిచ్చింగ్ చేసి ఇప్పుడు మనం కట్స్ పెట్టేసుకుందాం ఈ కట్స్ పెట్టేసుకుని రివర్స్ అనేది చేసుకుందాము చూసారు కదా నేను రివర్స్ చేసేసుకుంటున్నాను చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా మనం లాంగ్ ఫ్రాక్ అనేది ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంట్లో ఉన్న శారీస్తో కానీ లేకపోతే ఇలా టూ కలర్ శారీస్ తీసుకుని మన డిజైనర్ ఫ్రాక్స్ లాగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు నేను దీనికి లేస్ కానీ ఏమైనా వేరే మోడల్స్ కానీ ఏం యూజ్ చేయలేదు జస్ట్ ఓన్లీ శారీ ఒక్కటే యూజ్ చేశాను అంతే నేను శారీతోనే మనకి డిజైన్ ఫ్రాక్ అనేది రెడీ అయింది ఎందుకంటే టూ కలర్ శారీ వల్ల మనకి ఇది డిజైనర్ ఫ్రాక్ లాగా ఈజీగా కనిపిస్తుందండి ఇది చాలా అంటే చాలా నీట్గా కనిపెడుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా సరే టూ కలర్ శారీని యూజ్ చేసి ఒక మీరు శారీ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి లాంగ్ ఫ్రాక్ అనేది చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుందండి ఇది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రాక్ అనేది పిక్ కూడా చాలా మంది చాలా బాగుంది అన్నారు ఇది అందుకని నేను లాస్ట్లో పిక్ కూడా అటాచ్ చేస్తున్న పిక్ కూడా పెట్టానండి చూడండి అది చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు మొత్తం నెక్ అనేది మొత్తం స్టిచ్చింగ్ వేసేసాను అలాగే ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ పోటు మెయిన్ పోటు కూడా అటాచ్ చేసేద్దాము లైనింగ్ పోటు మెయిన్ పోటు అటాచ్ చేసిన తర్వాత దీనికి కూడా మనం డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి అటాచ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది మనం కట్ చేసేసుకుందాం నేను ఇప్పుడు కట్ చేసేస్తాను కదా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఇప్పుడు దీనికి కూడా మనం సేమ్ మనం బ్యాక్ పార్ట్కి వేసినట్టే డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి బ్యాక్ ఫ్రంట్ కూడా డాట్స్ అనేది వేసుకుంటేనే మనకి గౌన్ పర్ఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుందండి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా అది డాట్స్ అనేది చిన్నపిల్లలకి వేయ వేసినా వేయకపోయినా పర్లేదు కానీ పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకుంటేనే మనకి ఫ్రాక్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుందండి దానివల్ల డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి కానీ సిల్క్ క్లాత్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎందుకంటే పైకి వచ్చేసే అవకాశం ఉంది టూ రెండో క్లాత్లు కలిపి ఉన్నాయి లేదా చూసుకుని అప్పుడు డాట్ అనేది వేసుకోండి దానివల్ల మనకి కని ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కలిపి నీట్గా కనిపిస్తుందండి చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను టూ సైడ్స్ కూడా డాట్స్ అనేది వేసేస్తున్నాను సిల్క్ క్లాత్ జరగకుండా లోపలికి పెట్టి జాగ్రత్తగా మనం స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి చూసారు కదా నాకు చాలా ఈ సిల్క్ క్లాత్ అనేది చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుందండి మనకు కాటన్ క్లాత్ అయితే ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు సిల్క్ క్లాత్ వల్ల మనకు కొంచెం జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా దానివల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది మనకి ఫ్రాక్ అనేది బిగినర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక కొంచెం లేట్ అవుతుంది కానీ మీరు ఈజీగా కుట్టేసుకోవచ్చు అండి చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ డిజైనర్గా కుట్టేసుకోవచ్చు ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది తక్కువ ప్రైజ్లో కూడా అయిపోతుంది నాకు కరెక్ట్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిందండి ఫ్రాక్ రెడీ అవ్వడానికి అంతే ఇంకా ఎక్కువ కూడా అవ్వలేదు నేను నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని పెట్టాను కానీ నేను హెడ్డింగ్ మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని పెట్టాను కానీ నేను మాత్రం ఇది నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్లో అయిపోయింది ఇది టైట్ల మాత్రం నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిల్ తక్కువలో అని పెట్టాను కరెక్ట్గా నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది అంత ఇది ఒకవేళ ఎవరైనా బయట కుట్టించుకుంటే కనుక మనకి ఎక్కువ అవుతుందండి మనం ఇంట్లోనే కుట్టింగ్ ఇది స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకుంటే కనుక మనకు తక్కువలోనే అవుతుంది ఒక నాకు కరెక్ట్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది ఇంకొక హండ్రెడ్ వేసుకుని పోను హై ఫైవ్ హండ్రెడ్లో అయిపోతుందండి ఇది ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్లో నేను శారీ తీసుకున్నాను దానివల్ల ఇది ఈజీగా ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న వల్ల నాకు అంత తక్కువలో అయిపోయింది బయట స్టిచ్చింగ్కి అయితే మాత్రం మనకి మినిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే క్లాత్లకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా మిగతా మనకి స్టిచ్చింగ్ ఇవ్వడానికి వన్ థౌజండ్ తీసుకుంటారు కదా ఎలాగన దానివల్ల మనకి ఎక్కువ అవుతుంది మనం ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ప్లస్ మనకు తక్కువ రేట్లో కూడా అయిపోతుంది ఈజీగా మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో త్రీ డ్రెస్సెస్ వస్తాయి మనం ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకుంటే దానివల్ల ఇంట్లోనే నేర్చుకుని మనం ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు కూడా బయట స్టిచ్చింగ్ ఇస్తే మనకి డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి తప్ప ఏముండదండి ఇలా మీరు స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకుంటే మీకు సేవ్ అవుతాయండి ఎందుకంటే మనం డిజైనర్ ఫ్రాక్స్ కూడా వస్తాయి అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు టూ పార్ట్స్ అటాచ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేసేద్దాము లైనింగ్ పార్ట్ అలాగే మెయిన్ పార్ట్ కూడా నేను హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేసేస్తున్నాను చూసారు కదా నేను హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు మనకి సైడ్స్ కూడా మనం మొత్తం చుట్టూ కూడా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుందాము ఇది రివర్స్ చేసేసుకుని
ఇక్కడ రివర్స్ చేసిన చోట ఒక చిన్న స్టిచ్ వేసేసిన తర్వాత మనం వేరే క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేసేద్దు ఇక్కడ పిలిచి పెడదాము ఫస్ట్ ఇది స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసేద్దాము అయిపోయింది కదా మనకి రివర్స్ చేసిన చోట మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మొత్తం మెయిన్ పార్టు అలాగే ఇక్కడ లైనింగ్ పార్టు కూడా రెండు కలిపి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే లాస్ట్లో కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే హ్యాండ్ సరిపోతుందో లేదనేది ఒకసారి చూసుకుని లాస్ట్లో అనేది కట్ చేసుకోండి నాకైతే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా నేను ముందు కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసేద్దాము సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఫ్రంట్ ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ వేసి అది రివర్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో స్టిచ్ వేసి సేమ్ అలానే మనం మొత్తం లైనింగ్ పార్టు అలాగే మెయిన్ పార్టు రెండు కూడా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా మనం ఫ్రాక్ అనేది ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా నేను చెప్పిన ఫ్రాక్ ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి కామెంట్లో చెప్పండి నేను మళ్ళీ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను మీరు మీ ఇంట్లోనే మీరు ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రాక్ అనేది చూసారు కదా నేను మొత్తం టూ హ్యాండ్స్ కూడా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేస్తాను నా హ్యాండ్స్ సరిపోయినాయి అన్నట్టుగా నేను ఇంకా లాస్ట్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు సరిపోకపోతే అన్న డౌట్ ఉంటే కనుక ఆ క్లాత్ అనేది అలా వదిలేసుకోండి లాస్ట్లో మీరు అటాచ్ చేసేసుకుంది కట్ చేసుకుంది కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ లెంత్ లో తీసుకున్నాను ఇది ఎందుకంటే ఇది ఈ క్లాత్ అనేది మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఫ్రిల్స్ హ్యాండ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ క్లాత్ నేను కాస్త పెద్దదే తీసుకున్నాను కానీ ఈ పొడవ మాత్రం నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను వెడలు మాత్రం ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టడానికి ఎక్కువ క్లాత్ అనేది కావాలి దానివల్ల నేను ఇలా తీసుకున్నాను మీరు చిన్న ఫ్రిల్స్ కావాలి చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే కనుక త్రీ ఇంచెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఫైవ్ ఇంచెస్లో తీసుకున్నాను ఈ క్లాత్ అనేది ఈ బాడీ పార్ట్కి ఈ క్లాత్ పెట్టాను కదా ఈ హ్యాండ్స్ కూడా సగం ఈ క్లాత్ పెడితే మనకి నీట్గా అనేది కనిపిస్తుంది కదా అలాగే డిజైనర్గా కనిపిస్తుంది అన్నట్టుగా నేను బాడీ క్లాత్ అనేది హ్యాండ్స్ సగం తీసుకున్నాను చూసారు కదా హ్యాండ్ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది చూసారు కదా ఎంత బాగుంది చాలా నీట్గా అంటే కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఇక్కడ మనం టూ హ్యాండ్స్ కూడా సేమ్ ఇలానే మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ రెడీ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేరే చూసారు కదా ఫస్ట్ హ్యాండ్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ రెడీ చేద్దాము సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా సేమ్ అలానే ఆ క్లాత్ అనేది తీసుకోవాలి మనం నేను బాడీ క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను వేరే క్లాత్ అయితే తీసుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు బాడీ క్లాత్ ఇక్కడ మే ఇక్కడ ఫ్రాక్ క్లాత్ ఏమో పైన హ్యాండ్కి తీసుకున్నాను బాడీ క్లాత్ ఏమో కింద ఫ్రిల్స్కి తీసుకున్నాను అలాంటి మనం డిజైనర్గా కనిపిస్తుంది అన్నట్టుగా నేను ఇలా తీసుకున్నాను మీకు వేరే విధంగా నచ్చితే కనుక మీరు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నాకు హ్యాండ్స్ బాడీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు కూడా నేను అటాచ్ చేసేస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేసేస్తాను మనం మధ్యలోకి చూసుకోవాలి మిడిల్కి చూసుకుని ఒక కట్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఇది మనం స్టిచ్చింగ్ వీడియోలో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి ఈ కట్ అనేది కట్ పెట్టుకుని మనం మిడిల్కి పెట్టుకోండి ఫస్ట్ బిగినర్స్ ఎవరైనా మిగి మిడిల్కి మీకు తెలియకపోతే కనుక మిడిల్కి మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను మిడిల్కి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీరు స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు ఈజీగా హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేయడం వస్తుంది చూసారు కదా హ్యాండ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా సేమ్ అలానే అటాచ్ చేసేద్దాం బిగినర్స్ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ మిడిల్ అటాచ్ చేసుకొని చిన్న ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి తర్వాత మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు హ్యాండ్ అనేది మీకు చూపించడం కోసం నేను ఫస్ట్ మిడిల్కి ఎలా పెట్టాలని చూపిస్తున్నాను తర్వాత మీరు ఈ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి బాడీ పోట్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇది ఫ్రాక్ కింద పోట్ అండి ఇది ఫ్రాక్కి నేను ఫ్రాక్ కట్ చేశాను కదా ఫ్రాక్ కట్ చేసిన కిందకి మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టడానికి కానీ క్లాత్ బాడీ క్లాతే సేమ్ బాడీ కలర్ క్లాతే మనం ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదా ఆ ఎక్కువ తీసుకున్న క్లాత్ని మనం ఇలాగ టూ టూ క్లాత్స్ కలిపి ఒక స్టిచ్ అనేది వేస్తున్నాము అప్పుడు మనకు పెద్ద క్లాత్ అవుతుంది కదా ఎందుకంటే మనకి పెద్దది కావాలి కదా ఫ్రిల్స్ పెట్టడానికి దానివల్ల పెద్ద క్లాత్ అవుతుంది అన్నట్టుగా నేను ఇలాగ టూ టూ క్లాత్ కలిపి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను మీకు స్టిచ్చింగ్ వీడియో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తానండి అది కంపల్సరీ చూడండి ఈ కటింగ్ అనేది ఈ కటింగ్ చూస్తేనే మీకు స్టిచ్చింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది అందువల్ల నేను కటింగ్ అనేది మీకు
అలాగే ఈ ఇది బాడీ క్లాత్ అనేది ప్లీజ్ పెట్టడానికి నేను చివరి పెడితే రెండు కలిపి అటాచ్ చేసేస్తున్నాను ఇది మనకి మనకి లాస్ట్లో వస్తుందండి ఇది చివరికి వస్తుంది ఇది పైకి అయితే రాదు ఇది మనం ఫ్లోర్ లెంత్ కదండి ఇది ఫ్లోర్ లెంత్ లాంగ్ ఫ్రాక్ కదా ఇది డిజైనర్ లాంగ్ ఫ్రాక్ కదా దానివల్ల మనకి కింద వస్తుంది ఇది కింద పిల్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాను మీకు ఎన్ని పిల్స్ కావాలంటే అని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళచ్చు చిన్న చిన్నగా పెట్టుకుంటే మీకు ఇంకా బుష్ లాగా లేస్తుందండి కింద దానివల్ల నేను చిన్న చిన్నగానే పెట్టచ్చు నేను చిన్న చిన్నగా పెట్టాను చిన్న చిన్నగా పెట్టి ఎక్కువ క్లాత్ అనేది యూస్ చేస్తాను ఇక్కడ దానివల్ల మనకి పైన క్లాత్ చిన్నగా ఉన్నా కింద మాత్రం క్లాత్ పెద్దగా ఉంటుందండి బాడీ క్లాత్ అండి చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో చాలా అంటే చాలా బాగుందండి ఫ్రాక్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది దీనికి ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయింది కదా దీనికి మనం బాడీ పార్ట్ అనేది అటాచ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ అటాచ్ చేసే ముందు మనకి సైడ్ అనేది ఒక సైడ్ జాయిన్ చేసేసుకుందాము ఇందాక మీకు బాడీ పార్ట్ చూపించలేదు కదా ఇదిగో చూడండి ఎంత అంటే చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చిందండి టూ హ్యాండ్స్ కూడా అటాచ్ చేసేస్తాను కదా టూ హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది మీరు కావాలంటే హ్యాండ్స్ కాస్త పొడవు అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీకు నచ్చకపోతే కనుక నేను ఇలా నచ్చుతుంది కనుక నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను మీ వేలో మీరు పెట్టుకోండి ఇది నా వేలో నేను చూపిస్తున్నాను నా స్టిచ్చింగ్స్ ఎవరైనా మీకు నచ్చితే కనుక నా వేలో మీరు స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు వేరే విధంగా నచ్చితే కనుక అలాగైనా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే వన్ సైడ్ జాయిన్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ వన్ సైడ్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఫ్రాక్ క్లాత్ అనేది బాడీ క్లాత్కి అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు కూడా చివరిని ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేస్తాను ఫస్ట్ చివరిని వేసేసిన తర్వాత మెజర్ చేసుకొని అప్పుడు ఒక స్టిచ్ వేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చివరిని వేసేస్తున్నాను ఇది సిల్క్ క్లాత్ కూడా కదా మనకి హ్యాండ్ దగ్గర అది మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నట్టు చూస్తారు కదా నేను మొత్తం చివరికి అనేది ఒక స్టిచ్ వేసేస్తాను బెగ్రాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక చివరికి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి తర్వాత మెజర్ చేసుకుని అప్పుడు స్టిచ్ అనేది వేసుకోండి మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఇది చూసారు కదా నేను స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండి ఫ్రాక్ అనేది మనకి చూసారు కదా నాకు కరెక్ట్గా నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టిందండి ఫ్రాక్ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి ఈ నలభై ఐదు నిమిషాల్లో మనకి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్ అనేది ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు అలాగే మనకి తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా అయిపోతుందండి ఇది ఎవరైనా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఎవరికైనా అర్థం అవ్వదు నేను స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని మెసేజ్ నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కనుక రిప్లై ఇస్తే కనుక మీరు కామెంట్ బాక్స్లో పెడితే కనుక నేను కంపల్సరీ వేరే ఫ్రాక్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్తాను మీకు చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు మెజర్ చేసుకుని మళ్ళీ సైడ్ అనేది ఒక స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను మనకి ఒక సైడ్ స్టిచ్చింగ్స్ వేసేస్తాం కదా మనం అప్పుడు బాడీ పార్ట్కి అలాగే ఫ్రాక్ పార్ట్ కూడా రెండు కూడా అటాచ్ చేసేద్దాము ఒకవైపు తీసుకోవాలి ఒకవైపు తీసుకుని మనకి రివర్స్ కాకుండా నార్మల్గానే పెట్టుకోవాలి బాడీ క్లాత్ అనేది ఈ మనం ఫ్రాక్ పార్ట్ అనేది మాత్రం రివర్స్లో పెట్టుకోవాలండి ఇది రివర్స్లో పెట్టుకుని మనం అటాచ్ చేస్తే అప్పుడు నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది మనకి బాడీ పార్ట్ ఒరిజినల్గా పెట్టాలి అలాగే ఫ్రాక్ క్లాత్ రివర్స్లో పెట్టాలి చూసారు కదా ఇది ఒకసారి కం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బిగినర్స్ ఎవరైనా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఇక్కడ మనం మీకు ఎంత సైజులో కావాలంటే పిల్స్ అంత సైజులో పెట్టుకోవచ్చు నేను మిడిల్ సైజులో పెడుతున్నాను అవి చిన్నవి కాకుండా పెద్దవి కాకుండా పెడుతున్నాను ఆల్రెడీ మనం కింద ఫ్లోర్ లెంత్లో పిల్స్ అనేది చిన్నగా పెట్టాం కదా ఇది కూడా చిన్నగా పెడితే మనకి రెండు కూడా బుష్లా లెగిసే అవకాశం ఉంది దానివల్ల నేను కాస్త పైది బుష్లా లేకుండా కిందది మాత్రం బుష్లా లెగ్ చేయలేక నేను ఈ ఫ్రాక్ని స్టిచ్చింగ్ చేశాను చూసారు కదా నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తాను కదా పిల్స్ అనేది చూసారు కదా నేను మొత్తం అన్నీ కూడా ఒకే సైజులో పెట్టాను ఇప్పుడు దీనికి మనం లైనింగ్ క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేసేద్దాం మనకి ఫ్రాక్ క్లాత్ అనేది మనకి త్రీ మీటర్స్ సరిపోతుందండి అలాగే లైనింగ్ క్లాత్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ మీటర్స్ అనేది సరిపోతుంది ఎందుకంటే లైనింగ్ క్లాత్కి మనకు అన్ని ప్రిల్స్ అవసరం లేదండి అక్కడక్కడ మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ప్రిల్స్ అనేది మనం అన్ని ప్రిల్స్ పెట్టుకోవాలంటే కనుక సేమ్ అలానే మనకి త్రీ మీటర్స్ కావాలి లైనింగ్ క్లాత్ కూడా అలా అప్పుడు మనం విడివిడిగా అటాచ్ చేయని అవసరం లేదు లైనింగ్ క్లాత్ మెయిన్ పార్ట్ కూడా మనకి కలిపి అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రిల్స్ లాగా కావాలంటే కనుక నాకు లైనింగ్ నేను చిన్నది తీసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడక్కడ ప్రిల్స్ పెట్టడం కాబట్టి నేను విడివిడిగా జాయిన్ చేస్తున్నాను రెండు కలిపి మీరు ఒకే విధంగా తీసుకుంటే కనుక కలిపైన జాయిన్ చేసేచ్చు
वर कदा मन की रेडी आई इन बाडी पार्ट अलगे मे क्राक पार्ट मन की बैक् सैडी इधन बैक् सैड मे बैक् सैड मन की नीट की मन के हेवीग एम स्टिचेस अभी कौ चाल नीट कूसर कदा एंत नीट कम सैड जॉइंटने अट सैड मेजर से कदा सेम इट सैड मैं मेजर से सैडने जॉइंटेक रूप करेक्ट उ जाग्रत का चूसको चूसकनी मन स्टिचे वेवाली नीन हाँ दगर वेस्ट स्टिचने किंद कई वेयट ले हाँ दगर वेस्ट स्टिचने हाँ दगर वे तरह मन बाडी वर्क अटैचल मूल नार्मल अटैचक तरह कच्चे सर की मन मेन पार्ट अलगे लैन पार्ट वि अटैचाल वि अटैचे मन की फ्री अभी फ्राक अने कल अटैचे को पटे अभी इतोस अबजर्व चयी एंकंटे मन की मेन पार्ट बाॉडी पी मेन पार्ट अलग लैन पार्ट रू कल अटैचकूद विड़वे अटैचे फ्री अ्राक अने पिल को लंग जैकेट एवं कुटना सर मेरे कल अटैचकूद विड़वे अटैचेको चूसर कदा नीन मेन पार्ट अटैचा इपू लैन पार्ट अने अटैच चाल सिंपल अभी नलब निमशा ना फ्राक अनेर स्टिचिंग से चाल ईजी अंत ईजीग इंट स्टिचिंग से चाल तक टाइम चाल तक बजेट चूसर कदम मैं फ्राक अनेजी रेडी आई कदा चाल अंत चाल नीटी नाकते बच्चे नचिंद कामेंट नचिंदा लेदा लेकिन अर्थमईदा लेदा तो कामेंट चेते मल्ल वेरे फ्राक अनेस कटिंग से स्टिचिंग से चूपा विवरें अर्थम विधा चूपा चूसर किंद फ्रिल्स इवि किंद फ्रिल्स मन मल्ल इकड़ा जिग्जा 